Habari za wakati huu ni siku nyingine tena nakutana hapa ndani na kipindi cha America mtu kaweza kuzungumzia mambo mbalimbali yanayohusiana na afya zetu. Kama ndio kwanza unafungua TV yako, kipindi hewani ni medical counter, kipindi ambacho kinakupa fursa ya kufahamu mambo tofauti tofauti, magonjwa lakini pia mwisho wa siku utapata kufahamu nini kifanyike ili mwisho wa siku uweze kupambana na adui maradhi. Jina langu ni Dafosa Pos, wafanye basi kujua nini hasa ambacho nimekuelekea katika mtu sahi maalum kabisa kwa ajili yako. Medi counter afya bora gao imara Corona ni neno la Kilatino ambalo maana yake ni crown na crown ni nini ni crown ni taji hasa lile taji la mfalme unaolovaga ndo mfumo wa huyo kirusi alivyo ndo neno corona virus lilipoanzia ni kundi la virusi wengi ndani yake ambao hawa virusi ndo wanasababisha magonjwa tofauti tofauti. Leo hii tunazungumzia virusi vya corona virusi ambao vimegundulika nchini China mwisho ni mwaka jana lakini kadri siku zinavyozidi kuendelea watu mwanzoni waliamini kwa virusi hivi vingeishia nchini China lakini siku zinavyozidi kuendelea ugonjwa huu au virusi hivi vimekuwa vikisambaa kwa kasi kubwa sana kuleta hofu si kwa watu wa China tu bali hata kwa dunia kwa ujumla. Sasa leo ndani ya kipindi cha medicounter tutaangalia virusi vya corona ni nini vilianzia wapi lakini pia kwa nini vimerudi tena katika nchi ya China. Kwa nini nasema vimerudi tena? Nikufahamishe tu ya kuwa virusi hivi kwa China si mara ya kwanza. Kilichotokea mara mara ya kwanza na hii ni mara ya pili. Nina hapa Dr. Innocent Tesha kutoka clinic ya Spasho ambayo iko Mlimani Town, karibu kabisa na Mlimani City. Atajifahamisha mambo mengi yanayohusiana na swala zima la virusi vya corona. Tafiti zinasemaje kuhusiana na virusi vya corona, lakini pia dalili za awali ambazo mtu atazionyesha akiwa na virusi vya corona na mwisho wa siku ufanye nini endapo utakuwa na mgonjwa mwenye virusi vya corona na wewe uweze kujikinga kwa namna gani. Ukirusi aligundulika huko huko China ambapo ilikuwa ni Southern China. Ulionekana watu wana dalili fulani za mafua ambazo wazieleweki wanakohoa. Baada ya kupimwa wakakutwa na kirusi kinachoitwa SARS coronavirus. Yaani severe acute respiratory syndrome coronavirus. Sasa ndo kirusi cha kwanza kilichokuja kugundulika ambacho kimeathiri binadamu. Coronavirus kitaalamu tunasema ni ni group au ni kundi la virusi vya aina ya corona. Ambavyo kundi hili la virusi hawa mara nyingi linawaathiri sana wanyama, wanaozaa, ndege na hata binadamu. Lakini sasa kirusi cha kwanza cha coronavirus kilichoathiri binadamu ndio inayoitwa SARS coronavirus ambayo iligundulika mwaka 2002 uh, Novemba mpaka Julai 2003 ilikuwa ni southern china huko huko china ambapo sasa hivi imetokea mara ya pili huyu kirusi alikuja tena kuonekana warabuni Saudi Arabia ambaye jina lake ilikuwa linaitwa MERS coronavirus yani MERS coronavirus wa kwanza ambaye tokea china ambaye ni SARS iliaminika kutokea kwa paka ambao haina fulani alikuwa anaitwa civets ambao alikuwa ana sana na karibu na wachina akatokea hapo huyu wa pili ambaye aliitwa MERS yani MERS coronavirus alitokea uh, Warabuni Saudi Arabia na iliaminika ilitokea pale ambapo Waarabu fulani walitokea wali wakala nyama ya ngamia walikula nyama ya ngamia ambaye alikuwa amepata huo ugonjwa ndio akasababisha haya madhara ya MERS coronavirus yani MERS coronavirus na huyu coronavirus wa kwanza ambaye ni SARS ambaye ni mwaka 2002 mpaka 2003 alichukua aligundulika ali, ali, aliathiri watu zaidi ya 1800 1800 kama sikukosea na 900 alafu takriban watu 700 tu ndio potezo maisha huyu coronavirus wa pili ambaye alitokea warabuni ambaye inaaminika walikula nyama ya ngamia yeye aligundulika ali, ali, aliathiri watu zaidi ya 1000 na vifo vikawa kama 400 tu na huyu alitokea mwaka 2012 Warabuni Saudi Arabia. Kwa maana hiyo ni kirusi ambacho kilikwepo Mungu anatusaidia tutakina tunakiwai, tunapotea, tunakitibu, kinaisha. 
Tumezungumza na wanajamii wa tume mitazamo yao kuhusiana na lazima la virusi vya corona. Dalili zake zikoje lakini pia mwisho wa siku nini kifanyike ili mtu usiweze kupata virusi hivi vya corona. Fuatana naye basi uweze kujifunza mengi juu ya madeti hii ya siku ya leo ya virusi vya corona. Kwa kweli sina ufahamu zaidi ila kwa kupitia mitandao tunavyoelewa ni virusi ambavyo vinasambazwa kwa njia ya hewa. Shawa pale ninapokuwa navyo mimi laba kupitia hewa napupumua wewe unavuta nao pia unavipata. A, kwa kipindi hiki ni kuchukua tahadhari kwa sababu ni ugonjwa hatari sana na siku zinavyoenda idadi inazidi kuongezeka ya watu ambao wa, wanakuwa wanaathirika na ugonjwa na wanaofariki pia. Kwa hiyo kwa tahadhari ni kuwa makini na hawa watu wanaotoka huko China. Sana sana wanaosafiri kwenda China. Na hata Tanzania hapa wa China ni wengi <laughs> na wanasafiri. Ni kuwa makini kwa namna ambayo tunavyosikia. Mimi tu napenda kutoa rai kwa hasa kwa serikali ya nchi yetu. Kwamba kama tatizo hilo lipo huko China, basi hakikisha na sisi tunatokea mazingira mazuri ndani ya mipaka ili tusipate tatizo hili. Lakini la pili ni kupenda kwa hapa pole sana. Wenzetu wa China virusi vya corona kwa kweli ni ugonjwa hatari, ni ugonjwa ambao unatusikitisha sana. Hasusani sisi tunategemea bidhaa kutoka China. Moja ni kushindi ni kukwama kwa maisha yetu kwa sababu ni mali haziingii katika nchini kutokana na ugonjwa wa corona. Ni ugonjwa hatari na unatuathiri sisi kuliko kuliko huku katika nchi za Afrika Mashariki kwa kutegemea biashara kutoka bidhaa kutoka China. Kwa hapa Tanzania kiukweli kwa ushauri pia tupewe sana elimu ili hatuombei ila kwa namna moja au nyingine tutajua namna ya kujikinga na kukabiliana nayo pia ila kwa wenzetu walioko kule kwa wachina pia tunaoombea Mungu kwa sababu ni kitu ambacho sio kizuri ni kitu kibaya ni mjanga kwa hiyo wapewe elimu pale panapowezekana pia kupewa matibabu atibiwe na watanzania wenzetu walioko kule pia kwa namna moja au nyingine serikali iwaangalie Medi counter afya bora gawi mara Mwezi Desemba mwaka 2019 ndipo kilipogundulika tena nchini China katika mji wa Wuhan na kirusi hiki kinaitwa novo coronavirus ikimaanisha kuwa walichukua mwaka ambao kirusi hiki kiligundulika Desemba na mwaka 2019 na kupata jina hilo lakini pia kirusi hiki hakina tofauti sana na kile kilichotokea mwaka 2002 2003 nchini China. Tofauti yake ni kuwa hiki kinasambaa kwa kasi zaidi. Na hata hivyo, vifo vyake ni vingi ukilinganisha na vile vya awali. Katikati ya mwezi Februari mwaka huu shirika la afya duniani lilitangaza kuwa virusi vya corona vinasababisha ugonjwa uitwao COVID-19. Swali kubwa hapa ni kuwa umekuwa ukitokea sana kwa wanyama na ndege. Sasa kwa binadamu inakuwaje? Na je, unasababishwa na nini? Hili ndilo swali ambalo kila mtu anajiuliza. Wanapoambukizana kadri kila siku zinavyoenda wanyama kwa wanyama au ndege kwa ndege wanabadilika. Yaani alianza alikuwa kirusi wa ABC unaoenda na kuwa tofauti. Lugha ya kitaalamu tunasema ni mutation. Sasa kwenye kubadilika kwake Alafu pia ukiangalia tena kulikuwa na muongezeko mkubwa sana wa kukutana wanyama hai na binadamu. Sana sana China, soko la wanyama hai lipo kubwa sana. Wachina ni watu ambao Mungu amewajalia wanakula kila kitu. Kwa hiyo lile soko uh, la wanyama hai China limeweza lime, lime kukutanisha sana sana wanyama hai na binadamu kwa wingi. Sasa hawa wanyama hai wengi wanakuta watu wengi wao au wachache katika hawa wanyama wana kile kirusi. Kwa hiyo wanasema close contact between hao wanyama na binadamu inavyoongezeka afu ni kirusi kinazidi kubadilika automatically tukajikuta kwamba na sisi pia tunapata huu ugonjwa. Na ndio chanzo cha corona virus kwa binadamu. Na lugha ya kitaalamu wanasemaga ni spillover yani kwamba mbadiliko kutoka kutoka kwa wanyama mpaka kuja kwa binadamu. Sasa hiyo ndio jinsi huu ugonjwa unavyo unavyo kinachosababishwa na jinsi gani mpaka binadamu tukaupata ugonjwa huu unaambukizika kwa kasi sana pale kutoka kwa binadamu kwenda kwa binadamu. Yaani mtu amepata ugonjwa huo 
wa COVID-19 au coronavirus alafu akaanza kupata dalili akija mtu kuniuguza au mtu nikasogelea naye karibu au vyote vile chances za ziko dalili yani tunasemaga um, uwezekano ni mkubwa sana wa mtu ambaye ipo karibu yangu kupata ugonjwa wanasema human to human contact ndio moja hapo ya maambukizi ugonjwa na pili kuna kitu tunakiita animals to human contact yani nyama tayari na ugonjwa alafu sababu nyama tayari na ugonjwa katika kujaribu weba kumuhifadhi kumlea au hata kumwandaa kwa kumla chances are very high nyama huyo kukuhamishia ugonjwa na wewe pia sasa hizo ni njia za kuambukizwa na zinaambukizwaje hapo njia kuu za kuambukiza ugonjwa zinaaminika ni kubwa tatu tu yani mtu anapokohoa maana ugonjwa huu unaathiri njia ya hewa sinasema kwa binadamu kwa binadamu nyama kwa binadamu lakini ni kwa njia gani tunaambukizana au wanaambukizwa kwa njia ya hewa kwa sababu huu ugonjwa sehemu yake kubwa inaenda kuvamia ni mapafu yetu na mapafu tunaamini ndo ndo, ndo yanayopokea hewa tunayoivuta sasa mtu anapokohoa mtu anapopiga chafya ugonjwa huu unakuja kwa kasi sana na kwa yani kwa uigo mkubwa sana kwa sababu mtu akikohoa akichafya unaovuta na mimi pia nitawamishia wengine na wengine na wengine shirika la afya duniani lilitoa tamko likasema mtu anayeatakayepata maambukizi ya corona virus anachukua kuanzia siku mbili mpaka 14 kuanza kuonesha dalili. Ukikaa karibu na mtu ambaye unahisi na ugonjwa huo, alafu ukahisi umeupata au ukahisi hujaupata, inabidi ukae siku 14 za isolation, yani za kukaa wewe kama wewe kwa uangalizi wa hali ya juu. Alafu ukinapokaa hapo, baada ya siku 8 kuisha, ndio tutasema kwamba kweli ugonjwa huo umekupata. Au labda umepata baada ya dalili kuanza kuonekana hapo. Na ndio maana wenzetu sasa hivi nchi zilizoendelea wanao jaribu kuhamisha wale ndugu zao mapema unakuta wale ambao wanaochukuliwa kule hawaruhusiwi kuingia kwenye nchi stahiki au nchi yao nyumbani mpaka wakati siku 14 chini uangalizi alafu siku 14 zikishapita wakaona dalili hawana hata mmoja wao ndio watakaporuhusiwa kuingia kwenye maisha kawaida kwenye jamii ya kawaida kuna dalili za aina mbili dalili ya kwanza ni zile dalili za awali yani tunasemaga mild to moderate symptoms dalili ambazo za awali tu ambazo sio kubwa sana wala sio za kutilia manani na dalili hizi ni zipi kwenye hizi mild to moderate symptoms au dalili za awali ambao au ambazo dalili ambazo sio kali sana ni moja wapo kukohoa au kupiga chafya au kupata kahoma tu kawaida au mafua dalili ngapi nne yani mtu mashinga tunaweza kukohoa kupiga chafya mafua na muda mwingine unapata na homa. Hizo ni dalili za awali nne. Na mtu yeyote ambaye labda ametoka China au ana historia kukutana na mtu mwenye ugonjwa huo au vivyoote vile akaanza kuhisi hizo dalili cha kwanza anashauriwa akae nyumbani ajiangalie. Na sasa hivi wenzetu chini wanachosema wanasema mtu yeyote akianza kujisi haiko sawa tu. Sio dalili hizo haiko sawa tu. Akae nyumbani alafu dalili zikaanza kutokea ndo uwai hospitalini haraka iwezekana. Sasa hizo ni dalili za awali. Katika hizo dalili za awali kuna zile dalili kali za ugonjwa. Ambazo dalili kali za ugonjwa ni moja wapo kubwa kabisa ni pneumonia kali. Sasa pneumonia ni ugonjwa ambao wengi tunaojua kwamba unapata maambukizi ya mapafu. Na pneumonia kali inakuwa na ndani yake na dalili nyingi tu moja wapo ni shida ya kupumua moja hapo ni mapigo ya moyo yanaenda bio kupumua kwa kasi homa kali kutapika mwili kosa nguvu alafu pili dalili nyingine kali inakuja inaua figo vitu vingi mwilini vikipata shida ni ni ni, ni vinaweza mwili kuhimili lakini figo ni kitu ambacho kikipata shida ni ngumu kwa mwili kuhimili ndio za dalili zake zinakuwa ni kubwa na ndani za haraka sana ugonjwa huu kwa sasa unapimwa kwa njia kubwa moja tu au mbili lakini inayotambulika ni njia kubwa ambayo inaitwa PCR. Yaani polymerase chain reaction. Ambapo tunachukua makohozi au mate ya yule mtu mwenye ugonjwa au sampuli yote kutoka mwili wake inapelekwa kwenye maabara kubwa ya kisasa ambayo ugonjwa huo unapimwa. 
sasa uh, habari nzuri ni kwamba mpaka um, wiki mbili zilizopita ni mabara mbili tu Tanzania Afrika zikuwa zinapima ambao ni moja ilikuwa Afrika Kusini na Ghana lakini mpaka wiki hii inayoisha tunaamka takriban zaidi ya mabara tano ambao ni Sierra Leone South Africa, Afrika Kusini, Ghana, lakini pia shirika la afya duniani linajitahidi walao Afrika kuwa na mabara 29 la kupima wagonjwa katika maandalizi ikitokea umekuja Afrika. Kwa sasa hivi ugonjwa huu hauna tiba. Na kutokuwa na tiba haimaanishi kwamba wanasayansi sasa tumekubali ugonjwa huu tuzidi nguvu au tuzidi akili watu hawalali wanakimbizana kutafuta tiba za ugonjwa kila kukicha. Ingawa sasa mtu mwenye ugonjwa huu atuseme kama tunamwacha afariki au tunamwacha afya hapana bali anapokuja katika taasisi ya afya tunajitahidi kutoa kitu tunachokiita supportive care supportive care ni ile ambayo mtu mwenye ugonjwa akija tunamsaidia kutibu zile dalili za ugonjwa yani homa kali tunashusha homa mwili umezidiwa na ile virusi umempata sasa sasa hivi maambukizi ya bakteria tunatibu ile bakteria mwili umekaukiwa maji ambapo sasa siku inaenda kuwa figo natibu ile number drip za kutosha za kutibu yale maji ana ukosefu wa pumzi mkubwa kwa sababu labda ya mapafu yapata shida tunampa msaada wa oxygen wa kumpa ndio sasa hizo ni ndani tiba ambazo wenzetu ambao wamepata hilo janga <coughs> wanajitahidi kuzitoa ingawa kuna rumors na speculations kwamba kuna dawa ipo ya virusi na nini lakini hakuna mpaka sasa hivi dawa ile kwa kweli confirmed kwamba ni hii hapa inatibu ugonjwa na sasa swali litakuja kwa wanaopona wameponaje? Maana kuna wanaopona. Uzuri wa virusi ni kwamba Mwenyezi Mungu alivyoumba mili yetu ina uwezo kujikinga na virusi. Sasa virusi vinavyotupata kuna virusi ambavyo mwili unaweza kujikinga navyo hata corona. Lakini mwili unahitaji muda na unahitaji upate upate support ya kutosha ya kuweza kushindana na hivyo virusi. Kwa hiyo unakuta wale ambao wamekundulika wamepona wengi ni mwili kwa msaada wa matibabu yale supportive care na dawa za majaribio wakapona kwa hivyo virusi vya corona. Lakini mwili unajitahidi mara nyingi vigonjwa magonjwa mengi ya virusi ambayo sio makubwa sana. Mwili ukipata nafasi na support nzuri ya kutokuzidiwa unaweza wenyewe katibu na mtu akapona. Medi counter afya bora gawa imara. Ugonjwa huu ni wa dunia na si wa watu wa China pekee kwa sasa. Kila mtu anatakiwa awe tayari kukabiliana nao. Na hapa nchini Tanzania tupo tayari kukabiliana nao. Kipindi hiki cha mlipuko Wizara inashauri wananchi kusubiri na kuepuka safari zisizo la za, za lazima kwenda kwenye maeneo yaliyoathirika. Kubwa na muhimu la kusisitiza mpaka sasa kwa mujibu wa taarifa yetu ya ufuatiliaji wa magonjwa Tanzania tunao mfumo mzuri sana wa ufuatiliaji wa, wa magonjwa inaitwa Integrated Disease Surveillance System hatuna mgonjwa yoyote au mshukiwa wa ugonjwa huu ugonjwa kusema kweli ni ugonjwa ambalo ni, ni ambao ni sio janga la kitaifa au janga la 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 la, 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 la mkoa bali ni janga la dunia. Dunia nzima sasa hivi macho yetu, maombi yetu ni kushindana na ugonjwa. Sasa cha msingi na cha muhimu ni kujua jinsi ya kujikinga endapo umesikika kwamba upo umelipuka katika mji wako, katika mkoa wako au katika nchi yako na njia kubwa ya kujikinga tu, um, tumezigawa katika nyanja mbili kuna kujikinga binadamu kwa binadamu na kujikinga binadamu kwa na wanyama lakini tutaanza ile ya binadamu kwa binadamu ambayo ndio kubwa zaidi kwa sababu sisi binadamu kwa binadamu tunakutana kwa siku zaidi ya mara moja na katika kinga za kujikinga kwa binadamu kwa binadamu ya kwanza ambayo China imetilia mkazo na kusisitizia wanasemaga ni protective personal protective equipment yani kujikinga na virusi vile ikitokea umekutana na mtu mwenye ugonjwa na tunajikingaje protective gears au protective equipment yani mask za kuvaa puani na mdomoni zile mask 
wanavyovaa sio kwamba wanavaa bao urembo au ni nini mara nyingi zile mask zinakinga pua na zinakinga na mdomo kwa endapo mtu mwenye ugonjwa huo akachafya bahati mbaya au akakohoa bahati mbaya au ikatokea na yote ile vile vinyeo vyake vikaruka ruka maji maji yake vikaruka ukikuwa umejikinga mdomo na kinywa uweze pata wadudu kwa sababu wadudu hawa kimbio lao kubwa ni kwenye mapafu kwa unapovuta ile hewa awalao inakuwa tunaamini imesafishwa kwa namna moja au nyingine lakini tumejikinga sawa na mask wenzetu china wamefika wame, wame wameenda mbali hadi wakasema ujitahidi kuepuka ku contact yani kusogeleana au kukaribiana na mtu ambaye mwenye huo ugonjwa kwa sababu sisi ni binadamu binadamu anasema tumeumbwa na upendo ndani yetu kama ndugu yako akiwa na ugonjwa utakubali umwache angamie au rafiki lazima utajaribu kumsaidia kwa namna moja nyingine kwa wamesema avoiding contact na wao watu wenye tatizo hilo panapobidi kwa hiyo kama mtu huyu kwenye matibabu sio lazima umuone kwa msalimia kila siku umeona jitahidi uo avoid nay contact as much as possible yani kusi msiwe msikaribiane kwa ukaribu sana jitahidi kadri mnavyoweza na walifikia hapo wakasema mjitahidi walau mita 1.8 mbali ambao wanaamini mnaweza kidogo kuzuia maambukizi ya virusi. Wanasema walao mita moja, baka mbi, mita moja, baka moja point nani. Sasa baada ya avoid contact na pia ukiwa umejifunga na mask, walao unaanza kujipunguza maambukizi ya hawa wadudu. Lakini pili wakasema ambacho sasa hivi wamechina wamekitia mkazo unawajua mikono. Unawajua mikono pale ambapo umegusa mgonjwa, umegusa kifaa chake, umegusa nini chake. Kwa sababu wale virusi wanaamini kwamba ukiwa nao mikononi, alafu bahati mbaya ukagusa pua zako, bahati mbaya ukagusa kinywa chako unawavuta hewa. Japo kwa mjinga sana muda mrefu na hewa ni ya kufa mask. Kwa hiyo <coughs> wana encourage chochote unachokifanya unawe mikono kwa bidii. Nawe mikono na spirit, hizi sanitizers tunazita au nawe mikono kwa sabuni. Sio maji tu plain umemaliza hapana una mikono kadri wewe zako. Sasa hizi ni katika zile za katika kinga za za binadamu kwa binadamu. Sasa hapo nimeelezea binadamu ambao hawana ugonjwa. Kwa wale wenye ugonjwa tunawashauri vitu vikubwa vivili. Kwamba endapo anapopiga chafya, endapo anapojisikia kukohoa, alifunike. Na kama hana mask, wanashauri watumie sleeves, yani tumia nguo yako uliyovaa yote ujifunike nayo. Kama si nguo yako uliyovaa haiwezi kunyanyuka, wanasema tukunje mkono wako, kolea kwenye bafu wako wa mkono. Ilengo ni kuavoid wale virusi usiwasambaze kwenye hewa. Kwa wale walioambukizwa na ugonjwa. Na pili zinawashauri wale walioambukizwa na ugonjwa wajitahidi kukaa ndani kujikinga wasisambaze zaidi. Kwa sababu unapotembea unausambaza zaidi kwa kasi. Na unavyo kutana na watu kaongea nao na waambukiza wengi zaidi. Wengine ni watu wapo wapenda. Kwa hiyo tunawashauri wakae ndani wajiangalie afya yao za kipsiki zaidi mpaka pale dalili zikia ona zimeanza kuja ndio wawe hospitalini. Na pili wanasema endapo umegusa mnyama <coughs> yoyote jitahidi unawe mikono sana. Yaani kwamba hata kama mnyama huyo ana virusi tayari hivyo unajitahidi unawe mikono kadri uwezavyo kuvitoa vile virusi. Ili endapo ukajisahau kagusa mkinywa na mdomo usivipate. Na cha tatu kujitahidi sana 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 pika vyakula vya hawa wanyama tunaowala kadri tuwezapo yani wachemke vizuri waive vizuri sio ile dakika 10 kwenye mtule hapana yani chakula kichemke vizuri na kiive vizuri kiweze kuwa kultiwa likopuliwa hivyo ndio moja hapo ambapo tunaaminika ni kinga la kutukinga na huu ugonjwa mkubwa wa corona virus huu ugonjwa sio wa, wa china peke yake na ugonjwa sio watu wazima peke yake ni ugonjwa unaoathiri kila mtu na tusiwaangalie china tukawacheka kama china wa china wako vitani. Juzi rais wao alitoa tamko akasema <coughs> ni vita vya wachina na kirusi. Na ni vita vya dunia na kirusi. Kwa hiyo tusiwangalie china kama china wakipambana tukawanga tukawacheka au tukawadharau bali sisi pia tuwe tayari. Tuwe tayari kwa namna moja au nyingine kwa sababu ni kirusi na anaathiri binadamu. Na rais wa china alisema kwamba ndo hapa ndo sehemu pekee ambapo binadamu bila kuangalia rangi, taifa wapi ni wamoja kwa sababu dunia yetu sisi ni mmoja. Medicounter, afya bora, gawi mara.
Unafuwa kipincha milika nguta hakina la ziyari ya ndila kungala vipindi pali mbali vina kuendelea pa UTV, Adam TV, Bumuriani kwa uti.